phẩm Người Bình Xuyên Tác giả Nguyên Hùng Nhà xuất bản Công an Nhân dân Ấn hành năm 2018 Chương 2 Theo mười nhỏ bảy râu rai rứt Thà nằm trong khám lớn còn hơn Hai ngày sau, lệnh truy nã bãi rô về đến xã Tân Quy. Đầu đầu thiên hạ cũng bàn tán xôn xao. Tại các quán nước, người ta lo ngại cho bãi rô, không biết đang nương náu nơi đâu. Không ai ngờ, bãi rô tá túc nơi nhà thần chơn, ở sát cầu rạch ông. Sáng sớm, thần chơn ngồi uống cà phê tại quán Tư Lung, thì thấy lính làng kéo tới. Biết không xong, bèn rút em, phóng nhanh về báo tin dữ. Lập tức kế hoạch rút lui qua hố bần được tiến hành. Bảy rồ giả làm bà già đau nặng, trầm mền cuốn chiếu, nằm xuồng, cho thằng chơn bơi qua sông để mà hút thuốc. Qua tới giữa sông là kể như thoát nạn. Rạch ông lớn là ranh giới thiên nhiên giữa hai tỉnh gia đình và chợ lớn. Kẻ gian từ bên này mà chạy qua bên kia thì làng lính cũng đành đứng ở bên bờ rạch mà hút gió. Chưa tàn điếu thuốc, xuồng đã tới hố bần. Bảy rô tóc mền cuốn chiếu chuẩn bị nhảy lên bờ. Thị bỗng từ bụi dừa nước, một tiếng hô giỏng dạc. Bảy rô, dưa tay lên. Bảy rô chới giới. Thôi, mạng ta hết rồi. Anh riu ríu đưa hai tay lên. Một chuỗi cười thích thú khiến cho bảy rô giật mình nhìn giáo giác. Anh bảy, không nhận ra tôi sao? Đứng trước mặt anh là một người nhỏ con, đẹp trai, mặt sọc ca kia trắng ngã màu phèn, đầu có đợi nón, dài đèo khẩu súng hai nòng. Bảy rô kêu lên. Mười nhỏ, mày làm tao hết hồn. Mười nhỏ là em của chính mập, bạn của bảy rô. Mười nhỏ vui vẻ nói Mấy ngày nay tôi có ý chờ đón anh Bảy rô ngơ ngác Chờ đón tao Mày không biết tao đâm chết thằng Tần Bị làng lính tập nã hả Mười nhỏ cười lớn Biết chớ Bởi biết nên mới chờ đón anh để mà làm tiệc thết đãi Kể từ bây giờ Anh đã trở thành một tên anh chị đáng nể Đâu phải ai cũng đâm chết được ba tầng. Một võ sĩ từng thượng đài khắp năm kỳ lục tỉnh. Bảy rô lắc đầu lia lịa. Danh dự đó tao không có ham chút nào. Ba tầng đánh lận vét hết tiền tao. Tao tính để thẹo sơ thôi, không ngờ lỡ tay. Nhưng mày định thiết tiệc gì cho tao để làm gì? Coi, thì để kết nghĩa anh em, để rồi mình cùng đi hát. Đi hát Thôi thôi cho tao xin Tao không có quen cái nghề bất nhân thất đức đó đâu Có gì mà bất nhân thất đức Mình lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo mà Nhân đức lắm chứ anh Bãi Vô đây Mình làm một chầu rượu đào viên kết nghĩa Rồi nhân đêm 30 tối trời này Ta đi săn hàng xúc dẻo Tại một cái chồi quang Buổi tiệc đào viên diễn ra sôi nổi Gà xé phai với rượu đế Rượu ngà ngà Mười nhỏ ra lệnh Chó Lôi cổ thằng ba đầu hình ra đây Để mà tao xử tội Vừa nói Mười nhỏ nạp đạn vào khẩu hai nòng Tên em út của mười nhỏ Lôi một gã bị trối tai tới Bảy rô nhận ra Đây là tên du đảng Hắn xăm ba con đầm trên cái dai nên gọi là ba đầu hình Anh hỏi Ba đầu hình tội gì? Mười nhỏ trận trừng Nó dám cả gan chẩn của tôi 5.000 đồng Trong cái vụ ăn hàng ở Cần Duột Bảy rô đứng lên khoát tay Thôi cho tao xin Nếu vì 5.000 mà mày bắn bỏ ba đầu hình Thì sau này mày cũng sẽ bắn bỏ tụi tao 5.000 là đồ bỏ Tao đi một lát còn gấp 10 lần 5 ngàn đó. 
Mười nhỏ ngẫm nghĩ một lát Tội nó đáng chết Nhưng vì nể anh Nên tôi tạm tha cho nó với một điều kiện Điều kiện gì? Anh Bãi phải đi với tôi Đi đâu? Coi Đi hát chứ đi đâu? Bãi rồ chấp tài xá Thôi cho tao xin Tao còn một mẹ già Mày thương tao Mười nhỏ né qua một bên Tôi thương anh lắm Tôi mới mời mọc anh Chứ biết bao nhiêu thằng năn nỉ xin theo mà tôi chê Anh hãy nghĩ kỹ đi Đánh cái xe thổ mộ Thì biết đời thở nào mà nở mài nở mặt cái thiên hạ Mà bây giờ Anh có muốn trở về cái nghề đó cũng không được Làng lính đang tập nã anh Tốt hơn là anh nên nhập bọn cho tụi tôi Đối no có nhau Mà no nhiều hơn đói Bảy rô do dự Tao đã lỡ nhúng tay vô máu rồi Tao không muốn đi sâu vô Mình phải để lại đức cho con Mười nhỏ gật lịa Chuyện đâm chém bắn giết đã có tôi Anh bãi chỉ lãnh phần ăn hàng thôi Rồi hắn ném một cây búa bữa củi Xuống chân của bảy rô Anh chỉ làm công việc nhẹ nhàng Bữa tủ sắt mà mày bảo là nhẹ nhàng Bảy rô bật cười Mười nhỏ biết bảy rô đã siêu lòng Vui vẻ ra lệnh Chó đâu, mở trối cho ba đầu hình Tên em út chỉ chờ có bao nhiêu đó Mười nhỏ trừng ba đầu hình Tới cảm ơn anh bảy đã cứu mạng mày đi Tự rài chưa nghe chưa Ba đầu hình xoa bóp hai cườm tay còn hằng dấu trối Tới lý nhí mấy lời với bảy rô Ngồi xuống đây nhậu với tụi tao Mười nhỏ trao đôi đũa của mình cho ba đồng hình Rồi cười với bảy rô Công thưởng tội trần Phải vậy không anh bảy Đêm ba mươi trời tối như mực Khoảng chín giờ Cả bọn bắt đầu xuất quân Tạm bản hai chèo đã chuẩn bị sẵn sàng Chờn thì chèo mũi Chó thì chèo lái Ba đầu hình ngồi trước Bảy rô ngồi sau Chính giữa là đầu đảng mười nhỏ Tài thủ súng hai nòng Ba đầu hình cầm đèn bãi Loại đèn bấm bãi cục pin Sáng như đèn pha Và mấy cuộn dây luộc để mà trối tài gia Nhớ đem theo cây búa nghe anh bãi Thằng Trơn nhắc chừng Gần tới cầu rạch ông Ba người ngồi giữa nằm xuống Lấy chiếu đắp lên Để đề phòng lính gác cầu chặn lại hỏi xét Qua khỏi cầu Tam bản cặp sát bờ Chèo thẳng ra cầu Tân Thụng Không bao lâu thì đã đến chợ Tất cả lên bờ Chỉ một mình thằng chó là ở lại Coi chừng tam bản Đã phân công trước Chuyện ai nấy làm Xóm chợ Tân Thuận chìm trong giấc ngủ Nhà nào cũng treo đèn hột dịch Ở trước hàng ba Thằng Trơn thì có nhiệm vụ đập bể tất cả dàn đèn. Ba đầu hình thì đảo quanh trong chừng ngõ ngách. Bảy rô giả làm người già đến đập cửa tiệm chặt phô, mua thuốc cho con đau. Cho mua một gói thối thiệt tán với một chai dầu nhị thiên đường. Chủ tiệm người tiều hé cửa nhìn ra. Khuya rồi, không bán, sáng tới mua. Bảy rô cự nữ Không bán để thằng nhỏ nó chết sao Mở cửa ra Bảy rô đóng kịch dụng về Chủ tiệm sanh nghi toàn đóng cửa Nhưng mười nhỏ nhanh chân Nhảy tới chĩa họng súng ngay chỗ cửa hé Và quát Mở cửa mau Không tao bắn chết cha Chủ tiệm điếm người Nhìn họng súng trân trân Mười nhỏ dục Mở mau Ông cố nội mày đây chứ ai mà ngó chăm bẩm vậy? Chủ tiệm riêu ríu mở cửa, tức thì cả bọn nhào vô như nước dở bờ. Chịu khóa tủ tiện đâu? Chủ tiệm thét lên, khiến cho cả nhà giật mình nhốn nháo. Lập tức, ba đầu hình và thằng Trơn lùa tất cả vô gốc. Chủ tiệm chụp cây sông hồng, xốc tới làm dữ. Mười nhỏ nổi nóng, chĩa súng toàn bất cò. 
Bảy rồ đỡ nòng súng lên và nói Khoan, đừng có bắn, để đó cho tao Chừng nào tao đánh nó, nó không ngã thì bắn cũng không muộn Bảy rồ nhảy tới chụp cây sông hồng Hai bên đánh tay đôi Chủ tiệm cũng có chút võ nghệ Nhưng không đánh lại bảy rô Một cú đá trúng ngay ngực Hất tung nạn nhân té nhào vô dách Bảy rô bước tới Móc cái sâu chìa khóa trong túi của tài gia Chỉ trong nháy mắt Tất cả tiền bạc trong tủ sắt Chạy vào túi của bảy rô Chuông Mười nhỏ ra lệnh Tất cả rút êm ra bờ sông Trên đường về Hắn gật gù khoái chí anh bãi làm ăn coi được quá hồi nãy anh không can tôi bắn một phát là hỏng việc lớn anh bãi đúng là dân gian hồ hảo hớn nhưng bãi rô ngồi lặng thinh qua những phút sôi nổi lòng anh thấy ra rất vô cùng tự nhiên mình nhảy vô đánh người ta chết giấc rồi dơ dét hết tiền bạc của người ta tội này còn đáng giết hơn vụ thằng tần đánh lẫn mình suốt đường về Bảy rô chỉ lo tên tiểu tỉnh lại Thấy sự nghiệp mồ hôi nước mắt của mình bị giới dắt sạch Sẽ phẫu uất mà chết luôn Đêm hôm sau Mười nhỏ quyết định đánh lớn Mục tiêu là một cái dọc ghe thương hồ Đậu gần cầu rạch bàn Dẫn bổn cũ soạn lại Nhưng lần này Cả bọn dẫn bụng hơn Nhờ có lỗ đạt mới nhập bọn Cái biệt hiệu lỗ đạt này Chính bãi rô tự gán cho mình Sau chuyến ăn hàng tiệm chập phô của người tiều Bảy rô thường lắc đầu thở dài Đọc thủy hữu Mình thương lỗ đạt Lỡ giết chủ tiệm mà phải bỏ trốn Không ngờ định mạng lại run rủi đến lưu sân bạc Bây giờ đây Mình cũng chính là một lỗ đạt đời nay Ba đầu hình tình cờ nghe được Cứ gọi bãi rô là lỗ đạt Chiếc ghe thứ nhất là ghe bầu chở nước mắm phan thiết. Vừa thấy tam bản chở đầy mặt rằng, giỏ trang súng ống, trên ghe la làng chói lối. Ăn cướp, bớ người ta! Đám thanh niên trên ghe lập tức ném đá cục như mưa xuống tam bản. Mười nhỏ bị trúng đá, đổ quạo, nổ một phát súng vào ghe bầu. Cả bọn chống sào nhảy lên ghe, đụng ai đánh nấy. Bạn chủ gì cũng bị đá văng xuống sông ráo Chừng làm chủ tình hình Thì trên ghe trống trơn Bây giờ mới biết là mình ngu Chủ ghe trốn mất rồi Lấy ai mà giật hầu bao Đánh chiếc ghe thứ hai Chủ ghe đi chơi Chỉ còn bạn đang lật nớp ngủ trên mui Một ông già chậm chạp chui ra Thằng chó hăng tiếc đá một cú Khiến ông lăn quay kêu trời như bỏng Bãi rô bất bình đạp thằng chó té văng xuống sông Nó cà hợp cà hợp Đeo cái ghe mà leo lên Sao nhà tôi mà đá hả anh Bãi Không biết lỗi thì tôi chết rồi Bảy rô lạnh lùng Chết bỏ Những cái thằng tàn nhẫn như mày chết là vừa Đánh chiếc thứ ba Đây là cái ghe hột dịch Vừa thấy bảy rô nhảy lên ghe Ông chủ rùng rẩy như đớ lưỡi. Ông cướp! Chưa đợi trà khảo, ông ta dần trọn cọc tiền mới vừa bán ghe hộp dịch cho chủ dựa. Bảy rô chớp liền, nhảy xuống tâm bản. Đi chưa được mấy sào, thì nghe ông chủ ghe kêu gào thảm thiết. Mười nhỏ hét. Quay trở lại, tao giết cái thằng cha già này mới được. Nó dám cả gan chửi mắng ông cố nội, thì nó phải chết. Bảy rô bước nhanh tới trước mũi tâm bản Để tao trị cái thằng già này cho Anh chống sào nhảy lên ghe Ngắt đôi cọc tiền vừa cướp được Dúi một nửa vào ngực của ông già Đồng thời dậm chân lên cái dáng ghe đánh rầm một tiếng Hét to lên Giỏi la hả? Đánh cho mày chết để mày hết la Xong anh nhảy xuống tâm bản Dục thằng chân chèo đi Trên đường về anh thấy vui vui ở trong lòng. Đầu đó trong sâu thẳm hồi ức, anh nghe dằn giọng lời dạy của ông già anh lúc còn sống. Nhờn phi nghĩa bất giao, giật phi nghĩa bất thủ. 
Anh tính sẽ không nhận tiền chia phần trong hai vụ ăn hàng Và sẽ nói thật khéo để mượn nhỏ vui lòng cho anh giải nghệ Nhưng định mệnh đã ăn bài mọi dịp Sáng hôm sau, khi đang chia tiền trong nhà thằng Chơn, bỗng thằng chó nó chạy dục dạo, nó báo động. Lính tới! Thế là mạnh ai nấy chạy. Ba đầu hình, Chơn, chó, tòng ngã sào phóng xuống sông lội qua bên kia bờ chánh hưng. Mười nhỏ thì nhét bạc vô túi, xách cái khẩu hai nòng toan chạy, nhưng không kịp. Cửa trước, cửa sau đều có lính. Mười nhỏ, bỏ súng xuống. Chưa dứt lời, súng đã nổ. Mười nhỏ bắn gục tên lính vừa ra lệnh. Tức thì súng nổ như mưa. Mười nhỏ bị thương, đổ máu, nhưng vẫn xách súng chạy xuống mé sông. Cả bọn đuổi theo, la hét gian rền, náo động cả dùng. Bảy rồ vẫn ngồi bất động. Anh nhẫn tỉnh. Mình đang muốn giải nghệ, đây là dịp mai. Ngồi tù khám lớn có lẽ hay hơn là đi ăn cướp. Và rồi anh ngoan ngoãn đưa hai tay lên cho lính còng. Và giờ sau, khi bị áp giải về làng Tân Quy, bãi rồ được biết là mười nhỏ may mắn chạy thoát. Hai anh em, Trơn và Chó cũng bình yên vô sự. Có lẽ giờ này đang cùng chánh đảng về tới hố bần. Riêng ba đầu hình, thì bị tóm trong khi đang lặn ngập trên sông rạch ông. Hắn cũng được đưa về làng Tân Quy, để sau đó lên xe về khám lớn, cho có bạn giới lỗ đạt đời nay. Thế là cuộc phi lưu của bãi rô tạm thời chấm dứt. Tại một tòa nhà có cái dòng rào kiên cố, và rộng gấp 10 lần cái biệt thự của vua cờ bạc sau ngọ. Tòa nhà nổi tiếng này, Thường được gọi là khám lớn. Nó nằm ở giữa trung tâm thành phố Sài Gòn Qua Lệ, sát bên Pháp Đình, Nhà Hình và Dinh Thống Đốc Nam Kỳ. Bước chân vào ngôi nhà mới, bảy rô nhớ hai dĩnh hơn lúc nào hết. Nhớ bữa tiệc tại Nghi Xuân Lầu, nhớ lời khuyên rút ra từ bài học thuộc lòng, sách quốc dân giáo khoa thư, anh lẩm bẩm ngâm. Khôn nghề cờ bạc là khôn dạy, dạy chốn văn chương, ấy dạy khôn. Chương 3 Tại hố bần gặp lại cô Tư, hai dĩnh trụ lại học giỏ. Sau cái đêm nằm tiệm thuốc ở đường Lơ Phèo, Hai dĩnh bỏ nhà máy xây lúa cất bước giang hồ. Anh nghĩ bụng. Muốn làm anh chị, trước nhất là phải làm chủ lấy mình. Không thể làm tôi mọi thiên hạ. Được tình bảy rô vô khám lớn, khiến anh bụng mấy ngày. Anh thương bảy rô vì hai người cùng tuổi, cùng một ý chí muốn dương lên thoát khỏi sự trói buộc của nghèo túng. Nhưng bảy rô đã đi sai đường. Giờ đây nằm khám, bãi rô có thì giờ suy ngẫm và lời khuyên bảo của anh trong đêm ăn nhậu tại Nghi Xuân Lầu. Hai dĩnh đi khắp nơi, là cà các bến tàu, bến xe, tìm hiểu cùng cách làm ăn của các tay anh chị. Cái nghề đứng bến không có sách vở nào dạy, các ta anh chị cũng không tốt nghiệp trường nào, đành phải học nơi trường đời thôi. Sài Gòn, chợ lớn, gia đình nơi nào cũng có người xưng hùng xưng bá dưới tài cũng có một số em út sẵn sàng đổ máu theo hiệu lệnh của đàn anh tài anh chị đầu tiên mà hai dĩnh tới làm quen là ba dương nhà ở bên này cầu rạch đĩa gần nhà bãi rô từ lâu nghe danh nhưng hai dĩnh chưa có dịp tiếp xúc lần gặp gỡ đầu tiên hai dĩnh khám phá được nhiều điều bổ ích Bà Dương lớn hơn anh chừng một con giáp, khoảng 35. Người tầm thước, tánh tình nghiêm nghị, ít nói. Anh em trong nhà ít khi nói chuyện với anh quá ba câu. Điều làm cho hai dĩnh ngạc nhiên, đó là thái độ lễ phép của bà Dương. 
anh luôn luôn dạ thưa với mọi người cùng trang lứa. Thì ra muốn làm anh chị, không nhất thiết phải hét ra khói, nói ra lửa, như những tai đau búa ở các bến xe đò. Điều căn bản là tài đức phải đi đôi. Có tài mà không có đức, thì tài đó sẽ không thọ. Tìm hiểu sâu hơn, Hai Dĩnh được biết là Ba Dương là người lạc quan và kiên trì. Trong những năm đi chăn dịch khắp miền đồng ruộng nhà bè, cần ruột, cần đước, gò công. Ba Dương không hề ngán ngại gian khổ, mà lấy làm vui thú trong cảnh đếm cỏ đầu sương, hòa lòng với tiếng hò trên sông nước. Tới đâu, anh giao lưu tới đó, và mỗi lần khu ghe của ông thầy học giỏ nào có ngón gia truyền là anh lùa dịch tới nơi để mà làm quen. Nhờ vậy mà thầy của Ba Dương rất nhiều. Nổi tiếng nhất là ông Ba Thi ở chợ lớn, ông Sáu Lầu ở Bình Chánh, nhà bè, và ông Bộ Dực ở Bến Tre. Hai ông trước giỏi quyền cước, ông sau thì cùng sở trường rồi siêu. Người anh chị thứ hai mà hai dĩnh đỉnh tới học hỏi là ông Tám Mạnh ở Chánh Hưng. Từ Long Kiển qua Chánh Hưng không xa mấy, nhưng anh cứ ngần ngại mãi vì cô tư sớm cỏ. Anh không muốn khơi lại vết thương lòng. Có lẽ giờ này cô nàng đã nghiễm nhiên trở thành cô thông, cô ký, chân dép, chân dài rồi. Thế rồi một hôm, anh gặp lại chính phải tại một quán nước ở dưới dốc cầu chữ Y. Chính phải là thanh niên ở cầu rạch bàn, quen biết với anh qua vài lần đi trà gạo tại cầu rạch đĩa. Bãi rồ bị bắt không lâu, thì chính phải cũng bị bắt về cái tội đánh tên điện chủ Tám Long. Ủa, chính phải, mãn tù hồi nào vậy chú? Chính phải kêu thêm một cái hát quải và vài điếu thuốc, vui vẻ kéo ghế mời hai dĩnh. Anh hai, em chỉ bị có hai ngày tù thôi, nhưng phải bỏ làng vì sợ tụi nó ám hại. Đầu đuôi như thế nào? Hai dĩnh tò mò hỏi. Chuyện như thế này nè. Hôm đó trời mưa giông, chừng tạnh mưa, em ra ruộng kéo vô mấy nhánh chà bầu. Đi ngang qua nhà Tám Long Thấy nó sửa soạn đi đâu Mà ăn diện dữ quá Em men lại gần Thấy nó mặc áo lông đoàn Quần xuyến trắng Khăn nhiễu đen đi dài mã dĩ Em vô tình đi quá gần Nên cái nhánh chà nó quẹt một vết bùng Lên cái ống quần của nó Nó hét lên Đồ đuôi Ông nội mày đứng đây Không thấy sao mà làm dơ quần của ông Bị chửi bất thình lình Em đứng nhìn nó trân trân nó tưởng em dám cự lại càng làm dữ. Mày còn nghinh nữa hả? Tao chửi tới thằng cha đẻ mày ra bây giờ. Cái thứ đồ quân bức lương, đẻ con ra mà không biết dạy. Sợ nó chửi âm um sầm, em kéo rí cái nhánh chài về nhà. Nhưng ông già em, ông đứng trực sẵn ở trước sân. Ông bắt em tể đầu đuôi rồi nghiêm nghị bảo. Vậy rồi mày làm thinh. Thằng cha mày theo thiên địa hội, dám đòi tay trả nước. Thằng Tám Long bất quá là một thằng điền chủ Tại sao mày lại sợ nó Tao đã từng dạy mày Là ninh thọ tử Bất ninh thọ nhục Bây giờ mày phải trở lại đó mà trị nó Mau lên Nó hay còn đứng đó Rồi em cắm đầu chạy Nghe tiếng bà già gọi giật ngược Em khựng lại Nhưng ông già ông khoát tay ông biểu đi tiếp Thằng Tám Long nó thấy bộ gió em hầm hừ Nó toan vô nhà nhưng không kịp Em đã bài tới phóng một đá sông phi Khiến cho nó té văng xuống ruộng Là làng chối lối Em trở về nhà Ăn chưa xong bữa cơm Thì làng lính nó tới nó còng tay đưa về nhà diệt Làng giải lên tổng Anh biết không Cai tổng thịnh là anh ruột của Tám Long Vậy là nạp mạng cho chằng rồi Má em lật đật làm đơn xin giải lên quận Tám Long khăn gói áo dài lên quận quyết ăn thua đủ nhưng em may mắn gặp một ông quận thanh liêm Không ưa cái bọn cường hào ác bá Ai gọi chú? Hoàng quận đuổi tám lòng ra Cho má em vào hầu trước 
Sau khi nghe má em giải bài, ông phạt em hai ngày làm sâu. Nếu có tiền thì về đóng bốn cắt. Em chịu ở lại làm sâu hai ngày vì nhà nghèo. Tám lòng bí mật cho cai tược hai trăm đồng. Dặn phải đánh em đúng hai trăm ma trắc. Cài tược ham tiền, kiếm chuyện đánh đập em đủ hai trăm ma trắc. Đủ hai ngày, nó còn chưa chịu thả. Má em phải lên quận khiếu nại mới yên. Về nhà chỉ có một ngày, em ôm gói ra đi. Đề phòng bọn tiểu nhân tìm cách tiếp tục ám hại. Rồi lâu nay chú ở đâu, làm gì? Hai dịnh nó hỏi. Em học võ nơi ông Tám Mạnh. Vậy à? Hai dĩnh vô tình reo lên. Chính phải vui vẻ. Anh hai có tới cái lò võ của ông Tám chưa? Đồng lắm, vui ghê. Nếu anh hai muốn thì đi với em. Không bỏ lỡ cơ hội tốt. Hai dĩnh theo chính phải đến lò võ của ông Tám. Nhà ông Tám ở xóm cỏ gần bờ sông. Nhà ba căn, dách bổ kho, mái lợp lá. Nhưng ngôi nhà và khu giường quá im vắng khiến cho hai dĩnh ngờ ngợ. Chính phải giải thích. Đây là nhà của tổ phụ. Ở đây chỉ có bà má ông Tám và cô Tám, con gái ông Tám. Còn tất cả thì ở trại ruộng ở bên kia sông thuộc xã Phước Lộc. Để tôi mượn xuồng đưa anh hai qua bên đó. Nói là trại ruộng, nhưng gian nhà của ông Tám bên Phước Lộc coi cũng khang trang. Cũng ba gian, thêm một trái để là bếp nút. Nhà ở sát bờ rạch, với cái hàng bần xanh mát. Trước nhà là sân phơi lúa, mà cũng là sân tập giỏ. Trên sân có khoảng chục thanh niên, đang quay quần xem một cô gái biểu diễn một đường quyền thật là đẹp mắt. Hai tay cô múa dung dúc, thỉnh thoảng cô đá sông phi. Bàn chân phóng lên tới đầu người. Hai dĩnh cặp bến đúng lúc cô gái bái tổ giữa tiếng vỗ tay của đám võ sinh. Hai dĩnh thấy cô gái có bộ gió quen quen. Chừng tới gần, anh mới nhận ra cô ta chính là cô tư sớm cỏ. Không nén được vui mừng, anh reo lên. Cô tư! Cô gái cũng nhận ra hai dĩnh ngay. Niềm vui lộ trong giọng nói. Ủa? Anh hai, lâu nay anh hai đi đâu mà biệt tâm biệt dạng vậy? Tôi có qua rạch đĩa mấy lần, nhưng nghe nói anh đã bỏ nhà đi giang hồ, phải vậy không? Hai dĩnh gật. Còn tôi thì tưởng cô Tư là xuất giá, đã là cô ký cô Thông. Cô Tư khẽ chào mày. Bộ anh tưởng tôi ham làm cô ký cô Thông lắm sao? Nhưng mà chuyện cũ hãy bỏ qua. Mời anh vô nhà uống nước Sáng nay ba tôi đi sớm Mấy anh em đây nhờ tôi đi một đường quyền Cho anh em ôn lại những chỗ quên Hai dĩnh theo cô Tư vào nhà Nói vậy cô Tư không có ưng thầy ký nào đó Cô Tư rót nước Rồi kéo ghế ngồi ngang hai dĩnh Anh có thấy cái mặt thầy ký đó chưa Mà nghĩ là tôi phải ưng anh ta Hai dĩnh cười Chưa thấy Nhưng tôi nghĩ là lấy chồng thầy ký thầy thông Thì nó khỏe thân hơn là lấy chồng lao động Kế nữa làm cha mẹ Ai cũng chọn chỗ môn đăng hổ đối Cho nở mài nở mặt với làng tổng Cô Tư nghiêm nghị Anh đừng có dơ đũa cả nắm Anh chưa gặp ba tôi lần nào phải không Chút nữa ổng về rồi anh sẽ thấy Ổng không có như người ta đâu anh có biết tại sao gia đình chúng tôi ngày càng suy sụp hay không? Đó là chị lòng nhân ái. Ông nội tôi làm xã 3 năm, gia đình mất trọn ba mẫu ruộng. Tại sao hả? Tại ông thương những người nghèo không có tiền đóng thuế thân. Ông sợ họ bị bắt làm tù, nên cứ đóng dấu phát bừa giấy thuế thân cho họ. Đến chừng nào có tiền thì đem trả lại sao? Nhưng có ai trả lại cho ông đâu. Tới chừng bên quận dạy nạp thuế, Ông phải cầm cố đất ruộng để mà đóng lên cho quận cho nó đủ. Năm trước mấy sao, năm sau thì một mẫu. Cứ vậy mà sau ba năm làm làng, gia đình mất tiêu mới đất hương quả. Đất này là ba tôi mướn người ta đó. 
Cũng tại vậy mà ba tôi có học bao nhiêu Vừa biết đọc biết viết Là phải tiếp tay với người lớn lo việc ruộng nương Hai dĩnh nghe cô Tư nói Hai mắt sáng lên Tâm hồn phơi phới Cô chịu khó trình bày như vậy Có nghĩa là cô ngầm suối anh Cứ tiến tới đi Không có trở ngại nào đâu Đã có tôi ở trong nó vô Thì chắc chắn sẽ kết quả Bỗng bầy chó chạy ra sân Cất tiếng sủa gian Cô Tư bước ra hàng ba Bảo với hai dĩnh Ba tôi về đó Một ông già khoảng trên 50 Mập mạp, hồng hào Nét mặt vô cùng phúc hậu Ông dùng bước qua sân Ông nhìn các võ sinh đang tập Bước lại uống nắng từng người Dịu dàng, thân ái Cô Tư cũng bước vô nhà với ông Để mà giới thiệu hai dĩnh Dạ đây là thầy hai Trước đây trong coi nhà mái xây lúa rạch đĩa Ông Tám nhìn hai dĩnh gật gù Thầy hai tới đây có việc chi? Hai dĩnh lễ phép Thưa ông Tám Lâu nay cháu nghe tiếng ông Tám Muốn được gặp nhưng chưa có dịp Này gặp chính phải là em út của cháu ở Tân Quy Cháu qua đây Trước là để làm quen Sau để trao dồi Ông Tám gật đầu Thầy hai có tự nhiên, lò giỏ của tôi cũng như cửa chùa, mở rộng cho khách thập phương, ai thích thì tới. Ở đây có nhiều đẳng cấp, người học trước, kẻ học sau. Thầy hai cứ việc thử sức so tài, dần dần rồi sẽ trao dồi thêm. Hai dĩnh vui mừng khi được ông Tám nhận làm môn sinh. Anh đang cần luyện thêm vài ngón độc đáo để có thể xưng danh anh chị sau này. Nhưng điều anh đang cần trước mắt là được dịp gần gũi cố nhân sau nửa năm xa cách. Nhờ cô Tư, anh Dĩnh biết thêm về ông Tám Mạnh. Từ lúc thiếu thời, ông Tám cũng bỏ nhà đi giang hồ vì không chịu được cảnh lính làng hiếp đáp. Ông cần có nghề trước nhất là để tự vệ, sau là để trừng trị cái bọn sâu dân mọt nước. Thầy của ông Tám là các danh thủ khét tiếng. Như ông Bảy Khuyên ở Hóc Môn, ông Hai Ngàn ở Tân Khánh, hay ông Tư Thêm ở Giàm Láng. Hai Dĩnh và Chính Phải dần dần trở nên thân thiết. Cả hai giống nhau một điểm là gắn bó với gia đình ông Tám. Hai Dĩnh quen cô Tư, Chính Phải thì mến cô Tám. Chính Phải thường la cà bên xóm cỏ hơn là thường trực bên Phước Lộc. Ông Tám dường như cũng biết những chuyện thầm kín đó, nhưng ông không nói gì, vẫn xem hai dĩnh và chính phải như con cháu trong nhà. Sau một thời gian gần gũi nhau, hai dĩnh và cô Tư càng mến tay mến chân. Hai dĩnh nhờ ông Chính Nhuần chính thức tới hỏi cô Tư. Ông Chính Nhuần là ta anh chị quen thân với ông Tám Mạnh, tùy có tài trong tay ngoài. Anh không ngớt lo sợ bất trắc. Trong thời gian chờ đợi kết quả, hai dĩnh nằm nhà ở Long Kiển, chờ mong sứ giả tới báo tin vui. Hai dĩnh lo cũng đúng. Người không tán thành của hôn nhân này là cô Chính, em rượu của ông Tám. Cô Chính trước đây làm mai cô Tư cho thầy ký cho lớn, nhưng cô Tư hỏng ưng. Nài thấy cô Tư phải lòng hai dĩnh, là một thằng nghèo mạc, không có chân đứng. Trên không chằn, dưới không rễ Cô cứ xách cái vỏ trầu nối tới nói lui Làm cho bà Tám phân dân Có lúc bà ngã theo cô Chính Đêm đêm, cô Tư hồi hộp lắng nghe cha mẹ bàn bạc về cái chuyện chồng con của cô Tiếng ông Tám ôm tồn chậm rãi Bà, bà chọn con rể cho con Hay là cho tôi với bà Nếu cho con, thì phải để cho nó được cái trọn cái quyền chọn lửa Tôi với bà nên đứng ở ngoài, chỉ can thiệp khi nào mà thấy thằng rể nó quá tệ. Chẳng hạn như nó cờ bạc, rượu chè, đĩ điếm, hút sách. Kế nghe bà Tám cắt ngang. Ông đừng có bắt thang cho con nhỏ nó leo. Thầy ký ăn trắng mặt trơn không chịu, lại ưng cái thằng lỡ thầy lỡ thợ, nghèo sơ nghèo xác. Giọng ông Tám cao thêm một chút. 
gã con á, chớ có phân biệt giàu nghèo lấy chồng giàu chưa chắc đã có hạnh phúc có khi về làm mọi không công cho bên chồng còn lấy chồng nghèo có một quan ăn một quan có một đồng ăn một đồng đói cùng đói no cùng no như vậy thì mới là có hạnh phúc bà tám im lặng một lúc lâu rồi bà nói hai cha con của ông á một phe với nhau nó nói già thì ông cũng nghe hai cha con ông tính sao thì tính sau này đừng có than thở với tôi lại im lặng một lúc kế ông tám trở lại cái giọng bình thường ôn tồn chậm rãi mấy tháng này tôi có để ý xem chần tánh nết của thằng dính tôi thấy nó được lắm nó đúng là con nhà nghèo rất có hiếu làm bao nhiêu tiền để dành cho cha mẹ cho đàn em mua giấy mực sách vở sách có chữ gia bần tri hiếu tử tôi chịu gả con tôi cho cái thằng nghèo mà nó biết hiếu thảo với cha mẹ biết nhân nghĩa với bạn bè hơn là gả con cho cái những cái thằng mà công tử bột suốt đời chỉ biết ỷ lại gia sản của cha mẹ và có thói quen chỉ tay năm ngón chồng chúa vợ tôi cô tư biết ông tám đã thuyết phục được bà tám cô mừng sở mừng đến rơi nước mắt cô muốn chạy ngay là ông tám ôm lấy cha để mà cảm ơn những lời chân ái đầy sáng suốt những lời ấy giúp cô mạnh dạn bước tới trong việc chọn lựa người bạn đời